मी इंग्रजी आणि मराठी बोलणार आहे अँड दिस इज अ व्हेरी टेक्निकल सब्जेक्ट तरी सुद्धा आय ट्राय टू ब्रिंग इट डाऊन आपण जेव्हा बर्ड्सचा अभ्यास करतो आपण जेव्हा बर्ड्स न बघतो आपण पण ऐकतो पण ह्या वोकलायझेशन जे आहे म्हणजे माझं जे लेक्चर आहे ते कंठातनं काढणारे आवाज म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विंग और टेल और समथिंग लाईक दॅट बट्स द वॉक द वॉइस प्रोड्यूस बाय बर्ड्स युझिंग दे सिरिंग्स ऑर दॅट वॉइस बॉक्स वी हॅव अ वॉइस बॉक्स दे डोंट हॅव दे हॅव समथिंग कॉल सिरिंग्स वॉट इज प्रोड्यूस फ्रॉम देअर इज वॉट वी आर स्टडी आणि कॉर्नेल युनिव्हर्सिटीमध्ये देर इज अ सपरेट सेंटर ऑन बर्ड कॉर्स द रिझन इज टुडे वी नो दॅट बर्ड्सचे ब्रेन वायरिंग जे आहे आवाज काढण्याची जे वायरिंग आणि आपली जे ब्रेनमधली वायरिंग की आपण जसं बोलतो वोकल वोकलायझेशन आपली जी आहे तर दोन्हीमध्ये खूप 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 सांगे खूप सांगे म्हणजे ऑलमोस्ट नाईन्टी पर्सेंट म्हणजे बर्ड्स आवाज कसे शिकतात आणि बर्ड्स आवाज कसे मेमराईज करतात दॅट इज सेम ॲज हाव वी लिसन वी लर्न आणि वी मेमराईज आणि आजकाल त्या बर्ड्सवरच्या स्टडीवरनं अल्झायमर्स ऑटिझम आणि सेनाय डिमेन्शिया किंवा मेमरी लॉस ह्या सगळ्या गोष्टींवरती नवीन नवीन तत्व आणि नवीन टेक्नॉलॉजी अँड स्ट्रॅटजी ऑफ ट्रीटिंग दे हॅज कम आउट फ्रॉम बर्ड वोकलायझेशन म्हणजे हा वोकलायझेशन वरच्या रिसर्च इज सो 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 व्हेरी इम्पॉर्टंट मोस्ट ऑफ माय कॉल्स हॅव बीन रेकॉर्डेड विथ मोबाईल अँड यू कॅन अनालाइज अँड यू कॅन स्टडी दिम म्हणजे ते तसं कसं करायचं आणि का करायचं दॅट इज वॉट आय वॉन्ट टू टॉक ऑन बर्ड्सचे आवाज ऐकतो आणि हे हे तर टेक्स्टबुक इन्फॉर्मेशन आहे सगळ्यांना माहित आहे आय एम जस्ट नॉट गोइंग डिटेल ऑन इट बर्ड कॉल म्हणजे काही आवाज जे काढतात ते आपण बर्ड कॉल पण आय एम गोइंग टू टॉक ऑन बर्ड सॉंग देर इज अ डिफरन्स बिटवीन कॉल अँड अ सॉंग सॉंग इज अ लर्न बिहेवियर कॉल इज अन इनेट बिहेवियर म्हणजे बर्ड जेव्हा यु नो वेन दे कम टू बी बॉर्न फ्रॉम दी एग दे लर्न हाऊ दे ऑलरेडी नो हाऊ टू मेक अ कॉल पण त्यांची स्पीशीज फ्रिक्वेन्सी आणि ते सगळं मॅच असतो पण सॉंग जेव्हा असतो सॉंग इज अ लर्न बिहेवियर म्हणजे ते जसं जसं वाढतात त्याने एजने बाकी अडल्टचे आवाज ऐकून स्वतःचे एक सॉंग तयार करतात म्हणजे दिस इज अ लर्न बिहेवियर देर इज मेमरी देर इज लर्निंग अँड देर इज ऑल्सो मॅचिंग ऑफ टेम्पलेट्स म्हणजे ब्रेनमधले जे टेम्पलेट आणि ऐकलेले टेम्पलेट दोन्ही मॅच करून दे डेव्हलप देअर सॉंग्स इट्स अ व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स ब्रेन न्युरॉलॉजिकल प्रोसेस Okay, so that's why I'm going to talk on your bird songs. There are very few song birds. Means if you see, the number is very huge. But from all these families, you will find that there are only three major families which make songs. What we technically call as songs in ecology. Like you have the parakeets, then you have the uh, hummingbirds, and you have all those uh, passerines. They all make good songs. Look at this house sparrow. I start from here. We all know that there are house sparrows and they are highly, highly territorial. When you have a kitchen sparrow and a bedroom sparrow or a window sparrow, they are all different. They know their territories. And if you see here on this slide, each individual male sparrow is different. आणि तुम्हाला आवाजाची अभ्यास करायचा असेल तर प्रत्येक पक्षी इंडिव्हिज्युअल पक्षीला ओळखायला शिका तुम्ही फक्त ऑब्झर्व नका करू त्यांना ओळखायला शिका म्हणजे मला सांगता आलं पाहिजे की हा स्पॅरो नंबर हा हा शाहरुख खान आहे आणि हा सलमान खान आहे आणि तसं तुम्ही एक 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 स्पॅरोला ओळखलं आलं पाहिजे आणि ते ओळखता येतो कारण इफ यू कॅन सी त्या ब्रेस्टवरचे ते डिझाईन जे आहे that whatever the black patch which is there on the male sparrow is different the way their coloration around the eye ani tancha neck var chi color je ahe pattern te tumhi ek pratyek sparrow che baghitla ani if you just mark it in your notebook you can identify individual sparrows ka apan individual sparrow na odakla pahije then you know what is a doing to b and what is b doing to c so how are a b and c interacting what is a giving a call what is a b responding so this is very very important so for vocalization study you have to identify individual birds now let's see what is a call and what is a song 
this is the call of the sparrow means it just blip 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 if you can see that is sonogram card lagi te pan explain karto tumhala you can see the एक बस्ट ऑफ एनर्जी आहे एक नंतर गॅप परत एक बस्ट ऑफ एनर्जी गॅप परत एक बस्ट ऑफ एनर्जी गॅप दिस इज अ कॉल नाउ लुक एट द सॉंग ऑफ द स्पॅरो इज इट डिफरेंट व्हॉट दैट स्पॅरो हैज डन इज ही हैड मेड द क्लिक्स बट ही पॅटर्न द क्लिक्स इन अ सीक्वेंस properly making it as a unique continuous flow of clicks this is that song and this is what we do apan pan asach voice karto we know words we know our 33 sounds we make chimpanzees also make 33 sounds but they don't have a language we have a language that's because apli 33 words apan link karu tachi words banu alphabets banu shakto alphabet par the words words par the phrases phrases par the sentences sentences par the tumi stories म्हणजे दिस इज हाउ वी स्ट्रीम साउंड म्हणजे आपण एक साऊंड चे एक माळ तयार करतो आणि त्या माळाला आपण सॉंग म्हणतो आणि हा स्पॅरो तेच केला प्रत्येक क्लिक ला त्यांनी फक्त लिंक केला काही फ्रिक्वेन्सी कमी जास्त केला आणि त्याची एक पॅटर्न एक माळ तयार केला अँड दिस सिक्वेन्स इज हॅपन टू बी इज सॉंग अँड प्लीज रिमेंबर एव्हरी इंडिव्हिज्युअल मेल स्पॅरो हॅज देअर ओन युनिक सॉंग if you record it and look at it as a sonogram like this you will find every sparrow has a different song and you as a bird watcher should be able to identify and say oh now a is calling i can do it in my office i can do it in my house i know which sparrow is calling from my kitchen which one is calling from my bedroom or whatever i can make out and i know are it is the same fellow calling yesterday also he was there today also he is calling so this is one important thing that you need to do for studying vocalization dusra bhi sangitla ki innate behavior ahe manje the call but learned behavior is something that the bird has to use his experience to produce that song to manje song is a learned behavior how does this song is produced now there are two ways in which birds produce songs manje they learn the song ek mando ecological terms hai ek apan mando tela close chain learning आणि दुसरा असतो एक ओपन हँडेड लर्निंग क्लोज लेंथ म्हणजे अंड्यात बाहेर आल्यानंतर पिल्लाला एक एक स्पेसिफिक पिरियड असतो काही पक्ष्यांमध्ये ते पंधरा दिवसच असतो काही पक्ष्यांमध्ये ते साठ दिवस पर्यंत असतो आणि हा पिरियड मध्ये तो पिल्लू आपला फादर मदर आणि रिलेटेड बर्ड्स त्यांची आवाज ऐकतो आणि प्रिडेटरची आवाज ऐकतो बाकी सगळं एन्व्हायरमेंटल आवाज ऐकतो अँड ही ऍक्च्युली मेमोराइज दिस साऊंड आणि मेमोराइज करताना आपण वेन इट वॉज बॉर्न इट वॉज बॉर्न विथ अ टेम्पलेट ऑफ सम सॉंग सम साऊंड आय एम नॉट सिंग सॉंग साऊंड इन इट्स ब्रेन अँड जे ऐकलेली साऊंड आहे ते दोन्हीच्या टेम्पलेट मॅच करतो दिस इज डन इन साईड द ब्रेन आणि ते मॅच झालं हो मग म्हणजे हा माझ्या स्पीशीजचा साऊंड आहे तर इट विल मेमोराइज इट so that it does in that period of 15 to 60 days but in that period made any kahi ashe related similar sounds aikle nahi so this bird cannot sing for its life manje this is closed end learning manje tumhi tya period made learn kara nahi tar nahi learn kara okay so the song is developed in that 15 days or 60 days and then that continues for its lifetime so that is the first way for the birds do ani dusri ahe ओपन हँडेड लर्निंग म्हणजे फर्स्ट इयरमध्ये ज्या पिरियड्स असतात ऑफकोर्स देर इज पिरियड ऑफ फिफ्टीन टू सिक्स्टी डेज पण त्या पिरियडमध्ये शिकलेली गाणी इट मेमोराइजेस साऊंड इट मेमोराइजेस पण पहिल्या वर्षात त्यांनी दुसरी आवाज ऐकलं तर तो पण आवाज ऍड करू शकतो दुसऱ्या वर्षात काहीतरी नवीन ऐकलं ते पण ऍड करू शकतो आणि आपण आता बघतो इमिटेशन रॅकेट एल रॉंगो पॅरेकिट्स ऑल ऑफ देम आर एबल टू इमिटेट दॅट इमिटेशन इज अ ओपन हँडेड लर्निंग म्हणजे कितीही नवीन आवाज ऐकलं की इट कॅन ऍड इट इन टू इट्स रेपॉटरी अँड प्रोड्यूस न्यू 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 सॉंग्स सो दिस इज ओपन हँडेड लर्निंग ओके दिस इज दी मशीन दॅट द बर्ड्स यूज टू प्रोड्यूस अ साऊंड आता त्याच्यात तुम्हाला मधली ते दिसत आहे की तिथे एक वर्टिकल एक सिंगल लाईन लावलेली आहे मी त्याला एक ॲरो दाखवले दॅट इज दॅट थिंग मेमब्रेन विच व्हायब्रेट्स आणि हा मेमब्रेनची व्हायब्रेशनमुळे पक्ष्यांची आवाज प्रोड्यूस होतो आता ते व्हायब्रेट कसे करतात 
दोनी साइड ला बगा नलिया आहे राइट लंग आणि लेफ्ट लंग काही पक्षिया कधी कधी फक्त राइट लंग नी आवाज ओढतो मग हा असा वायब्रेट होतो लेफ्ट लंग नी आवाज हवा सोडलं की इथे वायब्रेट होतो दोनी कडे हवा सोडलं तर जरा जास्त वायब्रेट होतो म्हणजे त्या मॉड्युलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अँड अँप्लिट्यूड असं करतो दुसरं ते वरची जे नेक आहे म्हणजे पक्षी जेव्हा गाणा गातो तुम्हाला ऐकतो की कधी कधी ते असे लांब करतो नेक वरती हेड टर्न करतो बीक ओपन करतो टांग ओपन करतो ह्यानी सगळ्यांनी त्यांचे व्हायब्रेशन फ्रिक्वेन्सीज आणि अँप्लिट्यूड बदलत असतो सो बॉडी मुवमेंट अँड द एअर सॅक्स ऑफ द लांग्स पंपिंग ऑफ द ला एअर थ्रू द लांग्स सगळं एकत्र करून द बर्ड प्रोड्यूस द साऊंड आय वॉन्ट टू ड्यू दिस व्हिडिओ यू मस्ट हॅव सीन बट प्लीज लुक ॲट द बर्ड दे डोंट मेक साँग्स ओनली विथ एअर लांग्स सी हाऊ द बर्ड वेरियस changes the frequencies and modulation and please remember it is a very taxing exercise for the bird आणि ते ऍक्च्युली थकतात आमच्या स्टडीमध्ये आम्ही बघितलेलं आहे की दुपारी मेलचा कॉल खूपच कमी असतो आणि सकाळी एकदम जास्त असतो परत संध्याकाळी वाढतो म्हणजे द बर्ड ऍक्च्युली गेट टायर्ड आणि तो गातच नाही किती माधी बाजूला बसलं तरी बंद करतो आवाज ऑर इट विल यूज शॉर्टर सॉंग्स थोडी कमी गातो मुकडा काढून सोडून देतो फुल गाणं नाही घेणं म्हणजे धिस काइंड ऑफ इकॉनॉमायझेशन ऑफ एनर्जी इज डन बाय द बर्ड्स हे कधी आपल्याला कळतो वेन वी स्टार्ट लर्निंग द सॉंग्स नाव दिस इज अ सोनोग्राम म्हणजे आपण रेकॉर्ड केलेली सॉंग तुम्ही एका स्पेसिफिक सॉफ्टवेअरमध्ये टाकलं की यू कॅन कन्वर्ट द सॉंग इन टू अ डिजिटल इमेज विच इज नॉट वी कॉल अ सोनोग्राम आणि या सोनोग्राममध्ये तुम्हाला प्रत्येक टाईप ऑफ सॉंग असतो म्हणजे टाईप ऑफ वॉइस दॅट द बर्ड प्रोड्यूस लाईक विसिल श्रिल्स and all those kinds of vibrations you get a different pattern ha pattern work na tumhala te song study karaycha asto now this is a song now i have taken mostly the american birds and european birds current hence varthi khup khup changle papers ahe research papers ahe khup changle abhyas jhalele ahe aplya kade unnecessarily local has not spoke or talked and even studied bird songs like this and that's why i want to talk to you all ki please start studying our bird songs we have beautiful songsters in our bird families in india okay now let's see this this is the male stockfinch of europe now this is the song now i have taken it as a sonogram and you can break that sonogram into different parts आणि सगळ्या मेल बर्ड्स मध्ये जो एंडिंग आहे परत एकदा प्ले करा प्ले करताना तुम्ही जे एंडिंग आहे सॉंगचा त्याच्यावर तुम्ही जरा हे घ्या म्हणजे आपले गुड सिंगर्स आपले एंडिंग करताना ते राग पुढे घेताना एक असा एक ट्विस्ट देतो तसं प्रत्येक मेल बर्ड गिव्ह अ ट्विस्ट ऍट द एंड फ्रेस ऑफ द सॉंग अँड दॅट इज द आयडेंटिटी ऑफ द मेल यू जस्ट सी वॉट इट हॅज डन यू कॅन सी इन द सोनोग्रॅम एंड फेस कसं वेगळं आहे एकदम वेगळं आहे Right this is what makes that male song very unique and then you can find out the several elements to be cut karu shakta ani mag tyachatle syllables ani elements kadun you can actually ki kutla element to mage pude karun song badalle same time when it is singing it is able to change the song now that is a very really interesting thing and that is done by the mature males only ani jha mature males madhe tena songs badalta ye to tech male la madhi select kar the more complex is the song that male has the maximum potential of getting successful mating manje why is the song so important now you understand and why the song has to be complex that you understand and therefore learning becomes and memorizing becomes so important for the male birds to survive and reproduce successfully uh this is a sage warbler of uk i just want you to just uh, 
listen to this just for the sake you will see lot of variation in the song it has got shells it has got whistles it has got lots of barking sound you can hear the uh, the staircase effect like our cuckoos those kind of sounds also it produce the complexity of the song i mean so much and please remember each bay makes a different song that's the fun of it and all our ashirate wobblers all our uh, wobblers reed wobblers all of them have similar song ha hum log kuch sunta hai chhod dete nobody studies we'll take the best shot of that reed wobbler giving you the pose with the sunlight coming from i mean the catch light coming on the eye but forget about the song what it is doing and this is what i want you all to start lot of work that can be done by youngsters like you simple bird watchers no need no scientist is needed to do this analysis okay i'll try to prove that within next 5 minutes okay now here is a slide which will tell you how the song changes in young bird to adult bird this is song sparrow of north america few weeks old bird प्लस स्पैरो कॉल्स आर का चिक 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 ब्लॉक्स के लिए स्ट्रिंग के लिए नहीं है नो कॉम्बिनेशन आफ्टर फोर मंथ्स ओल्ड सी हाउ द सॉन्ग इज चेंज ओके आफ्टर वन इयर इट जस्ट कम इन टू द ब्रीडिंग आता रिक्रूट जा सीजन ल तो त्या मेल चे सॉन्ग बघा आता दॅट मेल हॅज गॉन इन टू द सेकंड इयर ऑफ ब्रीडिंग म्हणजे खूप जास्त उत्साह झाला आहे सगळा आवाज ऐकला आहे त्यांनी नवीन आवाज टाकले आहे आता बघा आवाज किती ब्युटीफुली चेंज this is the complex song that female will like not the first ones so the uh, ju juveniles never get chance to mate with male females because they don't like this song so it's very important for them to develop the complex song this kind of study we need to do on our magpie robin and our red whiskered bulbul both of them have and you can do it in your house garden why go into the forest एक्सपेरिमेंट है कि जिथे बर्ड ला सपरेट के इट वॉज यू नो दर्स वर प्लग एंड यू एक्चुअली टू द एक्सपेरिमेंट बाय रिमूविंग द नर्व विच कनेक्ट द इयर टू द ब्रेन खूब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट स्टडी है सो द बर्ड के नॉट हिअर एनिथिंग हा फिंच वरती करता खूब अभी एक्सपेरिमेंट एंड देन यू ट्राई टू प्ले द सॉन्ग मेक अनदर बर्ड सिंग टू दिस बर्ड म्हणजे इथे व्हाईट क्राऊन स्पॅरोला स्ट्रॉबेरी फ्रिंज नी ऐकवलं गाणं आणि ते शिकणार कुठला ऐकतो कुठला स्ट्रॉबेरी फ्रिंज आणि स्पॅरोची ऐकतच नाही अँड देअर फोर इट स्टार्ट सिंगिंग लाईक द स्ट्रॉबेरी फ्रिंज नीदर लाईक द क्राऊन स्पॅरो नॉर लाईक द स्ट्रॉबेरी फ्रिंज म्हणजे या दोन्हीचेच त्याचा लँग्वेज उडून जातो अँड देअर फोर दिस बर्ड इज अनेबल टू शो एनिथिंग टू द फिमेल द फिमेल्स विल जस्ट रिजेक्ट अरे आम्हाला आवाज नाही आहे तुम्हाला छोडू 